предишно наше видео повдигнахме темата за това какво е правилното отслабване. В него разгледахме трите най-важни условия, за да може един процес на отслабване да покрие поне минималните условия, за да бъде успешен и сравнително качествен. Ако не сте го гледали, препоръчвам да го направите. И макар трите условия, които разгледахме да са достатъчни, за да може да отслабнете, има много други неща, които е важно да се вземат под внимание. В това видео ще ви споделя за трите най-често срещани грешки, които много хора допускат, когато отслабват. Да знаете за тях е важно, тъй като ако се умеете да ги избегнете, вярвам, че не само ще постигнете по-добри дългосрочни резултати, но ще имате и по-малко главоболе в процеса на отслабване. Нека започнем с може би най-голямата грешка, която срещам сред целящите да отслабнат. Следването на готови магически диети. Твърде много хора вярват, че има най-добър хранителен режим. Тази тема засегнахме в друго наше видео, което съм сигурен, че също ще ви е много интересно, но накратко най-добър хранителен режим няма. В интернет ще срещнете какви ли не патентовани диети, препоръки за специални храни и чудотворни комбинации от храни и всички те обещават уникални резултати в кратки срокове. И макар повечето от тези диети да доведат до резултати, мога да се хвана на бас, че в 99% от случаите те едва ли ще са това, което очаквате. Дори да са, едва ли ще успеете да ги задържите задълго. И причината е, че да следваш сляпо меню, написано от някой друг, не те учи на правилни хранителни навици. А необходимостта от слабването много често е породена именно заради тази липса. Когато изтече 90-дневния срок на диетата и не знаеш как да продължиш напред, най-логичното е да се върнеш към старите си хранителни навици, които правят същото както преди – карате да трупаш излишни килограми. Решението не е от най-простите, но пък най-сигурното, че ще постигнете дългосрочни резултати. Инвестирайте от времето си и научете основите на храненето. Именно такъв и подходът с клиентите на нашите услуги. Готови хранителни режими ние не предлагаме, а учим хората как сами да изграждат своето меню според своите цели, възможности и предпочитания. Ако не знаете откъде да започнете, може да го направите от нашите ръководства за начинащи. Ще оставим препратка към тях в описанието под видео. Друга грешка, която е често срещана сред отслабващите, е, че бързат твърде много. И разбирам напълно желанието за бързи резултати, но е важно да бъдем реалисти и да осъзнаваме, че годините липса на грижи за тялото ни не могат да бъдат неутрализирани само в рамките на 2-3 месеца. Отслабването често изисква придобиването на нов набор от умения и навици, а това е бавен и не особено лесен процес. Трябва време, за това се заредете с търпение. Не си поставяйте срокове, просто се фокусирайте върху отделните стъпки и оставете на времето да се погрижи за резултатите. Бързото отслабване крие редица потенциални странични ефекти. Най-малкото е много изтощително психически и физически. Ако сте човек, който има куп други отговорности в ежедневието си, като от работа и семейство, например, е хубаво да разпределите силите си равномерно. Бързото отслабване крие и по-висок риск от повече загуба на мускулна маса и друг орган на тъкан. Липсата на енергия и сила ще пречи на производителността ви в тренировките, а често може да доведе и до липса на желание за тренировки. Затова е препоръчвам да гледате на процеса на отслабване като дългосрочна цел. Както се казва, бавно, но слабо. Друга твърде често срещана грешка, която целящите да отслабнат опускат, е, че тълкуват своя прогрес само според промяната в общото си тегло. Много хора не са запознати с термина телесна композиция, съответно и телесна рекомпозиция. Повече за него може да научите в друго наше видео. Пропуска се фактът, че общото ни тегло е изградено от много различни вещества и тъкани и всички те оказват влияние върху промяната в общото ни тегло. В общия случай за нас най-важни са две от тях – мускулната маса и телесните ни мазнини. Те и тяхното съотношение е много по-важно за нашето здраве и за това как изглеждаме от общото ни тегло. Двама човека от един и същи пол с еднакъв ръст и еднакво общо тегло могат да изглеждат коренно различно. И почти винаги този с повече мускулна маса и по-малко мазини ще изглежда по-добре, а потенциално ще и в по-добро здравословно състояние. Особено ако сте начинаещи, особено ако отскоро практикувате тренировки с съпротивление, е важно да знаете, че първите няколко месеца при вас почти със сигурност ще се наблюдава така наречената положителна рекомпозиция. Това означава, че едновременно ще покачвате мускулната си маса и ще намалявате телесните си мазини. И това много често води до ситуация, която демотивира много хора. Тренират няколко пъти седмично, гледат да се движат повече, хранят се по-добре и с по-малко храна, а когато се качат на кантара, теглото не мърда, понякога дори върви нагоре вместо надолу. Разбира се, има и други потенциални причини това да се случва, но много често е следствие именно на телесната рекомпозиция. Ако, например, сте качили 1 кг чисто тегло и едновременно с това сте загубили 1 кг телесни мазнини, Кантарът няма да отчете промяна в общото тегло, но това не е липса на прогрес. Напротив, постигнали сте страхотни резултати, 
и вървите в правилната посока. За съжаление, това е много трудно да се забележи в самото начало и трябва да минат поне няколко седмици, докато тези промени станат по-изразени и видими. Но ако сте в подобна ситуация или попаднете в такава, то проявете търпение и си дайте още малко време. И ако смятате, че умело избягвате тези три често срещани грешки, но въпреки това изпитвате затруднения с отслабването, в това наше видео може да научите за други четири от най-често срещаните причини това да се случва. Не забравяйте да се отбиете на нашия вебсайт bbtretim.org, докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!